wakubwa wadogo kina baba na kina mama amani ya Mungu iwe juu yenu hakika sisi tumemtukuza mwanadamu tukampa akili busara na hekima akatengeneza vile ambavyo vilimbeba ardhini na nchikavu tukampatia na kumruzuku vile vilivyokuwa vizuri tukamfanya ni bora tukamfanya ni mtukufu mno kuliko vile vyote tulivyowahi kuviumba mwanadamu ni kiumbe mtakatifu mwanadamu ni kiumbe bora mwanadamu ni vitu viwili mwanadamu ni roho na mwanadamu ni mwili bali mwanadamu ni roho zaidi kuliko kiwiliwili Mungu mtukufu aliumba roho kwa miaka elfu mbili kabla ya viwiliwili lakini akapenda roho zile zikamilike akaumba viwiliwili kisha akatia roho zile katika viwiliwili Mwanadamu alipewa amana roho ikiwa ni safi ikiwa ni toharifu ikiwa haina uchafu akakabidhiwa na Mungu mtukufu Adam akaumbwa kama umbile akafinyangwa ni mwili kisha Mungu akapulizia roho yake Mwanadamu katika maisha yake hapa duniani anatakiwa siku zote awe ni mwenye kuisafisha na kuitakasha amana ya Mungu nayo ni roho Ibaki kuwa safi na yenye kungwara kama alivyopewa na Mungu mtukufu aitakashe iondokane na husda aitakashe iondokane na kiburi aitakashe iondokane na umimi aitakashe iondokane na kusengenya aitakashe iondokane na umbea aitakashe iondokane na majivuno kwa sababu kesho siku ya kiyama nafsi itakayokubaliwa na Mungu mtukufu ni ile iliyokuwa safi enyi wanadamu hakika sisi tumewaumbeni kutokana na baba mmoja na mama mmoja tukajalia mataifa na makabila mbalimbali hakika aliyekuwa mbora kweni nyinyi ni yule aliyekuwa mcha Mungu kuliko wote yes. ucha Mungu ni kitu kisichopimika kwa sababu ni kitu maana yule ambaye roho yake ni safi zaidi ndio mcha Mungu yule aliyekuwa mkweli zaidi ndio mcha Mungu yule aliyekuwa na subira zaidi ndio mcha Mungu yule aliyekuwa na upendo kwa watu wote ndio mcha Mungu yule aliyekuwa na upendo kwa viumbe wa nyama ndio mcha Mungu atakayemuua ndege mdogo pasina ya haki wala sababu ataulizwa siku ya kiyama na Mungu mtukufu sasa ni yupi katika sisi anaweza akanyanyua kidole na akasema ya kwamba mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko wote je ni mkweli kuliko wote je ni mwenye huruma kuliko wote waoneeni huruma wale waliopo ardhini mtaonewa huruma na wale waliopo mbinguni hakika mbora kwenu nyinyi ni yule aliyekuwa mcha Mungu kuliko wote. Mtume Musa amani ya Mungu iwe juu yake. 
alipewa mtihani na Mungu mtukufu akaambiwa niletee kiumbe mdhalilifu kuliko wote akaangalia mashariki akakosa akaangalia magharibi akakosa akaangalia kaskazini akakosa akaangalia kusini akakosa akawa katika njia yake anatembea akitafuta kiumbe mdhalilifu kuliko wote akakutana na mbwa mwenye maradhi mbwa koko akamfunga kamba akawa anakwenda naye kwa Mungu kuwa ndiye kiumbe kidhalilifu kuliko wote alipopiga hatua mbili tatu akakumbuka akasema pengine huyu mbwa ni bora kuliko mimi akamwachia yule mbwa alafu akaenda kwa Mungu mtukufu Mungu alivomuona Musa amekuja peke yake akasema sijapata kiumbe mdhalilifu isipokuwa ni mimi Mungu akampongeza akamwambia lau ungenijia na yule mbwa koko kuwa ni mdhalilifu kuliko wote ningefuta jina lako katika ufalme wa mbingu Tunasoma katika mafundisho ya Mungu kwamba mbora wa watu sio yule mwenye kuswali sana mbora wa watu sio yule mwenye kufunga sana mbora wa watu sio yule mwenye kutoa sadaka sana mbora wa watu sio yule mwenye kufanya ibada sana mbora wa watu ni yule mwenye kuwanufaisha sana watu wengine Mbora wa watu ni yule aliyebeba roho nzuri akakubali aumie na ateseke lakini wengine wapate raha. Hakika mbora wenu mbele ya Mwenyezi Mungu ni yule aliyekuwa mcha Mungu zaidi. Watu wapo katika sampuli mbili. Kuna mtu ambaye ana imani kama ya kwako. Anaswali na wewe katika sinagogi moja kanisa moja katika hekalu moja huyu ni ndugu yako kwa hivyo watu wapo katika sampuli mbili imma ni ndugu yako katika iman lakini ukimkuta mtu aliyokuwa mbele yako hana imani kama wewe fahamu ya kwamba ni mwenzako katika maumbile anahitajia kula kama wewe anahitajia matibabu kama wewe anahitajia upendo kama wewe anahitajia huruma kama wewe anahitajia kuoa kama wewe anahitajia kuolewa kama wewe hakika mbora wenu mbele ya Mungu ni yule aliyekuwa mcha Mungu zaidi Mwanadamu akisafisha na kuitakasha nafsi yake Mungu atamkubali Mungu atampenda Na hata sisi waislamu tunaposoma mafundisho ya Kiislamu tunakuta duara la wanadamu ndiyo duara kubwa kuliko duara lingine Kwa hivyo sisi tunakusanywa ni wanadamu wetu Baba yetu ni Adam, mama yetu ni Hawa. Na Adam na Hawa wote wametokana na udongo. Kama ambavyo kiwiliwili cha mwanadamu kinakumbwa na maradhi, anaweza kapata malaria, anaweza kapata kansa, tunamuomba Mungu kwa utukufu wake atukinge na maradhi haya mabaya. Anaweza kapata maradhi yoyote ya kiwiliwili. Lakini mwanadamu huyo atakapoumizwa na ugonjwa mwisho wake huwa ni kufa kwa maana ya kwamba roho ikatoka katika kiwiliwili chake. Lakini kama ambavyo viwiliwili vina maradhi vinakumbwa na maradhi mbalimbali vile vile roho ya mwanadamu isipotizamo kwa makini inakumbwa na maradhi. Kwa hivyo uongo ni maradhi. 
Umbea ni maradhi. Kusengenya ni maradhi. Umimi ni maradhi. Kiburi ni maradhi. Kujiona ni maradhi. Sasa hatari zaidi ni kwamba roho ya mwanadamu inapotoka halafu ikawa bado ina magonjo mengi. Ndiyo pale Mungu anaikata na kuichukua kuingiza katika hospitali yake kubwa ambao ni moto wa jehanam. Hakika mbora kwenu nyinyi ni yule aliyekuwa mcha Mungu zaidi. Amani ya Mungu iwe na nyinyi. Asanteni sana.